హలో ఎవ్రీ వన్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్ మా మేనమామ కూతురు మ్యారేజ్కి అయితే బయలుదేరాను ఆల్రెడీ టైటిల్ తమ్మినేల్లో మీకు అర్థమైంది కదా సరే సంచి లేకుండా పాల బాటిల్ పెట్టే ఏం కాదు ఆ కవర్లో ఆహా ఈ ఈ సంచిలో పెట్టాయి ఏం కాదు పోదు ఆ బాట వేసుకుంటాలే అయితే ఇక్కడైతే నేను ఒక పర్సన్ కోసం వెయిట్ చేస్తున్నానండి ఆ పర్సన్ ఎవరో కాదు మీ అందరికీ తెలిసిన వ్యక్తే అనమాట సో తిరుగురు వెళ్తే మా అమ్మని మీట్ అవ్వచ్చు ముందుగా ఆ పర్సన్ని మనం రిసీవ్ చేసుకొని ఇద్దరం కలిసి మా అమ్మని మీట్ అవ్వటానికి వెళ్ళాలి టాయిన్ చూసారు కదా దేవక్క మీ అందరికీ సుపరిచిత్రాలే అక్కతో అంటున్నాను హాయ్ చెప్పక్క అంటే ఇందాకే కదవే హాయ్ చెప్పమన్నావు మళ్ళీ హాయ్ అంటావేంది అంటుంది యాక్చువల్లీ ఇందాక అసలు కా ఊగింది ఊగినట్టే బస్సు అంతా ఊగుతుందండి ఆ డ్రైవర్ గోతుల్లో దింపి పోనిస్తున్నాడు రోడ్డు మీద పోనిస్తున్నాడు కూడా అర్థం కాని సిచ్యువేషన్ అనమాట ఒక్కొక్కసారి నేచర్ని అలా చూస్తున్నప్పుడు ఆ హ్యాపీనెస్ వేరు కదా ఇక అంతలోనే మాకైతే ఇక్కడ చిన్న చిన్న గార్డెన్స్ లెక్క వచ్చాయన్నమాట నర్సరీలు అవి చూడంగానే ఒక సంతృప్తి తిరుగురు అయితే వచ్చేసాం మేము నేనైతే సెల్ఫీ స్టిక్ యూజ్ చేసుకోవటానికి అయితే తీసాను అనమాట సో ఇక్కడ వచ్చేసి అమ్మ దగ్గర పేమెంట్ తీసుకొని నేనైతే తినే మేమైనా కొందామనేసి వెళ్ళానండి సో ఇక్కడ వచ్చేసరికి నాకేమనిపించిందంటే నార్మల్గా మన కొబ్బరి బిస్కెట్స్ ఉంటాయి కదా అవి తీసుకుందాం అనుకున్నాను ఒక పక్క నుంచి మా అమ్మ రుస్తుంది రావే బస్సు వచ్చింది అనేసి ఈయనేమో గంట సేపు అడుగుతున్నారు ఏది అంత కొన్నారు ఏంటి అనేసి ఒక్క టైంలో నాకైతే ఏంది అంకులు ఎంతసేపు కానివ్వండి చెప్తున్నాం కదా అనేసి అన్నాను తర్వాత వచ్చేసి ఇక్కడ బస్ ఎక్కి అమ్మ కోసం గిఫ్ట్ తీసుకున్నాను కదా సో ఆ గిఫ్ట్ని అమ్మకు చూపిస్తున్నాను అనమాట టోల్ గేట్ ఇక్కడ అయితే మాకు స్టార్టింగ్లో తగిలిందండి సో అక్కడ నుంచి ఇక మేము మూవ్ ఆన్ అయ్యాము సో తర్వాత ఒక టెంపుల్ టైప్లో కనిపించింది ఇదేం టెంపుల్ నాకు అర్థం కాలేదు విజయవాడ వెళ్ళే రూట్లో మాకు కనిపించింది అనమాట పెద్ద టెంపుల్ లెక్క ఉంది మీకు ఏమైనా తెలిస్తే షేర్ చేసుకోండి ఖమ్మంపాడు ఆ సైడ్ అనుకుంటా ఐ థింక్ ఇక్కడ వచ్చేసి చూస్తున్నారు కదా పత్తి చేయలు ఎక్కువ మిర్చి చేయలు ఎక్కువ అండ్ మళ్ళీ తోటలు ఎక్కువగా ఉంటాయి గులాబీ కూడా అక్కడక్కడ కనిపిస్తూ ఉంటాయి అసలు నిజంగా నాకైతే మల్లె తోటలు ఎండాకాల మూమెంట్లో అయితే భలే స్మెల్ వస్తూ ఉంటాయండి అన్నయ్య వాళ్ళు ఊరు వెళ్ళేటప్పుడు అదొక చిన్ని సంతృప్తి లెక్క అనమాట హాయ్ బాబయ్య ఎలా ఉన్నా అత్త రాలేదా అత్త రాలేదా పిల్లలు తీసుకొచ్చిన మా ఈ మామయ్యని మీకు ఇంట్రడ్యూస్ చేయాలండి నాగిరెడ్డి మామయ్య ఒకసారి అమ్మమ్మ వాళ్ళ ఊర్లో ఫంక్షన్ జరిగేటప్పుడు తాతయ్య ఉన్నప్పుడు మేము వెళ్తాం జరిగింది ఆ వీడియో కూడా మీతో షేర్ చేసుకున్నాను అదే గ్రీన్ కలర్ శారీ మొన్న మా తమ్ముడి యొక్క రిసెప్షన్ నేను కట్టుకున్న శారీ మా అమ్మాయి వాళ్ళ పెద్ద కూతురు ఓనీల్ ఫంక్షన్ అప్పుడు కట్టుకున్నాను సో ఆ మామయ్యతో మాట్లాడామన్నమాట అమ్మమ్మ తాతయ్య ఎలా ఉన్నారు మావయ్య అని ఇక ఈ మామయ్య గురించి చెప్పాలి అంటే మా అమ్మ వాళ్ళ బాబాయ్ కొడుకు అనమాట సో మా బా మేనమామ 
లెక్క అనమాట సో ఇక్కడైతే ఇక్కడ నేను ముందు వెళ్తున్నాను సర్లే మీరు మాట్లాడుకుంటూ రండి నేను వదిన వాళ్ళ ఇంటికి వెళ్తాను అనేసి మా మేనమామ వాళ్ళది అండ్ వదిన వాళ్ళది ఒకే ఊరండి మేము వచ్చినప్పుడు మీట్ అవుతూ ఉంటాం కానీ మీకు వీడియోస్లో నేను షేర్ చేసుకోలేదు సో ఇది అనమాట అన్నయ్య వాళ్ళ ఇల్లు కార్ చూసి కార్ అన్నయ్య వాళ్ళది అనుకోమాకండి మా బావ తీసుకొచ్చి ఇక్కడ పెట్టారంట సో అది ఇక్కడ వచ్చేసి ఇక వీళ్ళు ఇంకా రావట్లేదు రండే బాబు అనేసరికి నేను ఇక్కడ చూశాను అమ్మూని అనమాట అమ్ము చూస్తుంది రావే అక్క అనేసి పాపం ఈయనకి తెలియట్లే ఏంది ఈ అమ్మాయి సెల్ఫ్ స్టిక్ పట్టుకొని వస్తుంది అన్నట్టుగా చూస్తున్నారు సర్లే అనేసి నేను కొంచెం పక్కకి సెల్ఫ్ స్టిక్ జరిపాను అనమాట కొంచెం వీక్ అయిందండి అమ్ము ఎందుకో తెలియదు కొద్దిగా అంతా ఫీవర్తో ఉందనమాట సో కొద్ది తగ్గింది బట్ వీక్ గానే ఉంది పేషెంట్ లెక్క కానీ ఏంటే ఇలా ఉన్నామంటే ఏం లే అక్క నువ్వేం టెన్షన్ పడకలే అనేసి వాళ్ళ మా మెయిన్ అనమాట ఏంటి నాన్న ఇలా ఉన్నావు రెడీ అవ్వలేదా అంటే రెడీ అయ్యాను అనేసి మామయ్య లోపలికి రామన్నావు లేదులే నేను తర్వాత వస్తా అక్క అనేసి వెళ్తున్నారనమాట భోజనం చేద్దామని వదిన పిలుస్తుంది రండి లోపలికి తర్వాత కాదు ఇప్పుడే రండి అంటుంటే లేదు లేదు వస్తానులే బుజ్జి మీరు వెళ్ళండి అనేసి అయితే అంటున్నారనమాట ఇక్కడ వచ్చే ఇక లోపలికి అయితే వచ్చామండి లోపలికి వచ్చాక నాకు ఎంతో ఫేవరెట్ ప్లేస్ స్టార్టింగ్ లోనే కనిపించేటటువంటి ప్లేస్ అనమాట ఇక ఫోన్ కాల్ ఏదో రింగ్ అవుతుంది బరక్కని వెళ్ళేసి ఆ ఫోన్ కాల్ తీసి హలో ఎవరండి అన్నాను ఎవరు లేదు రాంగ్ నెంబర్ అన్నట్టుగా ఆ టేబుల్ నుంచి మాట్లాడలేదు అనమాట ఇక్కడ చూస్తున్నారు కదా ఇక అక్క రావటం అయితే ఫస్ట్ టైం కాబట్టి సో ఇల్లంతా వద్దిన ఒకసారి అయితే చూపిస్తుంది అక్క కూడా కొంచెం వీడియో అన్నది తీసుకుంటుంది అనమాట సో తర్వాత వచ్చేసి ఇక నా మీద అయితే వీళ్ళిద్దరు సీరియస్ గా ఉన్నారు ఇంటి దగ్గర నుంచి నేను శారీ కట్టుకురామంటే రాలేదు నువ్వు అనేసి కానీ ఎక్కడండి ఇంటి దగ్గర నుంచి శారీ కట్టుకురావటం అయితే నా పనే అంతే అనమాట బ్యాగ్ ఒకటి వేసుకొని శారీ కట్టుకొని కింద దిగాలంటే ఆ బొస్సు హైట్ ఎంత ఉంటుందో సో నా వల్ల కాదు పుసుక్కుని పడ్డాను అనుకో ఏంటే సంగతులు అనేసి అంటే సర్లే రా వచ్చాక కట్టుకుంది కానీ అన్నయ్య వాళ్ళ ఇంటి కాడ అనేసి చెప్పారనమాట ఇక అమ్మ గిఫ్ట్ తీసుకున్నప్పుడే ఈ నల్ల బూసాలు చైన్ కూడా తీసుకున్నాను మీకు క్లియర్ గా నేను చూపిస్తాను లేండి ఇక్కడ వాయిస్ ఇస్తున్నానులే గానీ అంతలోకే ఏంటో ఆర్ అండ్ సౌండ్ లెక్క బయట వినిపిస్తుంది అనమాట సో అదొక మైనస్ అయ్యింది అందుకని వాయిస్ లు ఉంచలేకపోయాను నేను మ్యూట్ లో పెట్టేయాల్సి వచ్చింది లేకపోతే మేమిద్దరం మేమందరం ఫన్నీగా మాట్లాడుకునే విషయాలు కూడా చాలా ఉండేటివి నేను చాలా ఎక్స్పెక్ట్ చేశాను ఇక్కడ మంచాలు లేకపోతే ఒక రీల్ అయినా చేసుకుందామని అక్కడ మంచాలు ఉన్నాయి ఇక్కడ మా అమ్మ రూమ్ని పాపం ఇలా తయారు చేశారని మా అన్నయ్య మీద ఇలా కోపంగా ఉంది అంతేనమ్మ అంతే మరి ఏంది మీ అన్నయ్య అయితే నాకే అండి భయం అయింది మోరుతుంది మా అమ్మ ఇక అస్సలు ఆలస్యం చేయొద్దు మా పెద్ద అత్త అయితే ఒక టెన్ టైమ్స్ కాల్ చేసిందంట సో ఇక నన్నైతే తన్నిద్దు కూడా ఎందుకంటే లేట్ చేసేది నేనే అనేసి అయితే వాళ్ళకి తెలుసు కదా అమ్మని లోపలికి తీసుకొచ్చి నేను కొంచెం వీడియో క్లిప్స్ అయితే తీసుకుంటూ ఉన్నాను సో ఇక అమ్మని బయటకు పంపించేసి అమ్మ కోసం తీసుకొచ్చిన గిఫ్ట్ అయితే మీకు చూపిస్తాను ఇక్కడ వచ్చేసి ఫస్ట్ నల్లబూసలు చేయనండి ఇది త్రీ హండ్రెడ్ ఆర్ త్రీ ఫిఫ్టీ పడింది కానీ చాలా బాగుందండి నేను సత్పల్ బస్ స్టాండ్ లో కూడా చూశాను చాలా చాలా కాస్ట్ అనిపించింది అండ్ అదర్ సైడ్ అడిగాను కానీ లాంగ్ ఇయే చాలా కాస్ట్ చెప్తున్నారు బట్ ఇది ఎందుకో నాకు బాగా టచ్ అయిపోయింది అనమాట అండ్ అమ్మకు తీసుకుంది వచ్చి థర్టీన్ హండ్రెడ్ అండి సో ఇది అనమాట నెక్ పీస్ అది ఇంకో మోడల్ చెప్పింది కానీ దాని ఏజ్ కి ఇవి అయితే చాలా బాగుంటుంది అన్న ఫీలింగ్ తో నేను తీసుకున్నాను సో తనకైతే నచ్చిందని చెప్పింది బట్ నేనేదో ఫీల్ అవుతానని చెప్పిందా ఏమో నాకైతే తెలియదు ఒకవేళ నచ్చపోయినా కమింగ్ సూన్ అది క్లియర్ గా నాకు చెప్తే కనుక వేరే ఐటెం నా దగ్గర ఉన్నాయి ఏమైనా ఇష్టం ఉంటే అవి ఇచ్చేసి నేను ఇదైతే తీసేసుకుంటాను లేకపోతే బోధనకి ఇచ్చేస్తాను సో అలా అయితే ఫిక్స్ అయ్యాను అనమాట నాకైతే డిఫరెంట్ మోడల్ అనిపించింది మీరు చూడండి సో ప్యూర్ వన్ గ్రామ్ గోల్డ్ అనమాట ఇదైతే అందుకోసం అనేసి కాస్ట్ వైజీగా కూడా నేను కాంప్రమైజ్ అవ్వలేదండి ఎందుకంటే నా దగ్గర చాలా ఐటమ్స్ ఉన్నాయి ఐ నో తను కూడా అవే ఐటమ్స్ ఇవ్వక్క నేను ఇస్తాను అనేసి అంది కానీ నేను వాడుకున్న ఐటమ్స్ దానికి ఇస్తే నాకు సాటిస్ఫాక్షన్ ఏముంది ఒక రూపాయి ఖర్చు అయినా పర్వాలేదు నాకు ఐ నో పేమెంట్ విషయంలో కానీ అడ్జస్ట్ అవ్వటమే తప్పదు తనకు తీసుకోవాలి నేను అనేసి అప్పటికప్పుడు మా హస్బెండ్ని తీసుకెళ్ళి దానికోసం నేనైతే ఆ గిఫ్ట్ తీసుకున్నాను అదైతే ఫుల్ హ్యాపీ అనమాట సో నేనన్నాను సంక్రాంతికి అక్క గిఫ్ట్ ఇచ్చింది అనుకోరా అమ్మగా అనేసి ప్రతిసారి 
డ్రెస్ కొనుక్కోమని ఎంతో కంత ఇస్తుంటాను కానీ ఈసారి అక్క అలా ఇచ్చింది అనేసి అనుకో అనేసి అంటే తను చాలా హ్యాపీగా ఫీల్ అయింది సో ఇక్కడ వచ్చేసి నేను హడావిడ అవుతున్నాను ఫస్ట్ ఇంట్లో నెయిల్ పాలిష్ చేసుకోవటం మర్చిపోయాను అయితే నెయిల్ పాలిష్ చేసుకోకపోతే ప్రాబ్లం ఏంటని మీరు అనుకోవచ్చు ఎందుకంటే సగం గోల్డ్ కుండి సగం ఉండకపోతే చండాలంగా ఉంటుంది అది నా ప్రాబ్లం సో అందుకోసం అనే సమ్మూని అడిగితే వేరే నెయిల్ పాలిష్ తెచ్చింది సో వాటిల్లో రెడ్ కలర్ తీసుకొని వేసుకున్నాను ఇక జడ కూడా వేసుకుంటున్నాను జడ కూడా హడావిడిగానే అన్నట్లు ఎందుకంటే బయట ఉండి అరుపులు పిలుపులు ఇంకేం లేదు తన్నేటట్టు ఉన్నారనమాట తొందరగా వేసుకొని బయటకైతే వెళ్ళాలి కొంచెం వీడియో క్లిప్ తీసుకుందాం అనేసి అనుకున్నాను బట్ కుదరలే ఇది మీషో శారీ అండి ఇది దీని యొక్క నేను కోడ్ అన్నది కమ్యూనిటీ ట్యాబ్లో ఇస్తాను అనమాట సో ఒకసారి చెక్ చేసుకొని మీరు కూడా కావాలంటే పర్చేస్ చేసుకోండి నేను కొన్నప్పుడైతే ఎయిట్ నైంటీయో నైన్ హండ్రెడో ఎంతో పడింది ఇప్పుడు పెరిగిందా తగ్గిందా అయితే నాకు ఒక ఐడియా అయితే లేదనమాట ఇది వచ్చేసి లక్ష్మీదేవి హారం టైప్లో ఉంటుంది మొన్న నేను వం మా తమ్ముడు వంశీ పెళ్ళికి వెళ్ళేటప్పుడు బిగ్ హారం వేసుకున్నాను కదా అది కొంచెం థ్రెడ్ అన్నది తెగింది అనమాట ఇది కూడా అంతే అండి తీసేటప్పుడు ఎందుకో నాకు తెలియదు ఎంత ఇష్టంగా తీసుకున్నదో అంత కష్టంగా అయిపోయింది మనవరాల మీద చూసిన ప్రేమ అక్క అది చూసిన దానికి ముందు దానికి ముందు దానికి కొన్న గిఫ్ట్ దానికి ఇచ్చే దానికి మనం ఓరణి అమ్మ ఇప్పుడు దాని డ్రెస్ మార్చిందా మా అమ్మ ఒప్పుకునేటట్టు లేదు ముందు మా డ్రెస్ మార్చినానా డ్రెస్ మార్చినానా అంట కాళ్ళు నొప్పులు అతనయ్యా ఈ అలా ఉండిదిలేప కాళ్ళు ఎక్కి దిగేసరికి అయిపోద్ది ఎవ్వరు కూడా తిన్నాక రారు కదా మనం కనిపించి వస్తుంది సో ఇక మేము రెడీ అయిపోయి మా అత్త వాళ్ళ ఇంటికి అయితే వెళ్తున్నాం అనమాట వదిన వాళ్ళు మార్నింగ్ వెళ్ళొచ్చారు వదిన అమ్మ సో అన్నయ్య అయితే ఈరోజు హాలిడే ఇవ్వని అన్నారంట కంపల్సరిగా స్కూల్కి వెళ్ళాల్సి వచ్చింది ఇక ఈవినింగ్ వచ్చేస్తారు అన్నయ్య అత్తయ్య వాళ్ళ ఇంటికి అయితే ఫస్ట్ వచ్చాము అంటే పెద్ద అత్త పైన ఉంది అనేసి దేవక్క అయితే హౌస్ చూడలే నేను అంత ముందు దసరా అప్పుడు వచ్చాను కదా అప్పుడు హౌస్ అయితే నేను చూశాను అనమాట సో ఈవిడ వచ్చేసి మా పెద్ద అత్త అండి హాయ్ చెప్పత్త అంటే నాకు హాయ్ అంటే ఓకే నో ప్రాబ్లం బట్ నా ఫేస్ కరెక్ట్ గా ఉంటుందా కెమెరాకి అంటున్నారు సో నేనే అనుకున్న అత్త నీదే చాలా బెటర్ రా అనేసి అంటున్నాను అనమాట ఇక దేవక్క కూడా తన వీడియో షూట్ లో ఉంది ఇక నేనైతే మీకు నార్మల్ గా చూపిస్తాను అత్త వాళ్ళది వచ్చేసి ఇది అయితే రెంటెడ్ హౌస్ బట్ చిన్న కిచెన్ ఒక బెడ్రూమ్ పెద్ద హాల్ అనమాట ఈవిడ మా పెద్ద అత్త సో మీరు హైదరాబాద్ లో చూసుంటారు వీళ్ళ ఇంటికి మనం వెళ్ళాము గుర్తుందా మీ అందరికి మా పెద్ద మామయ్య పెద్ద అత్తని అండ్ మా వంశీ భావన్ కూడా చూపిస్తాను సో ఇది అనమాట మా పెద్ద అత్త వాళ్ళ ఫ్యామిలీ విషయానికి వచ్చేస్తే ఇక కిందకి వెళ్దాము అత్త అంతలోకే ఈ బుట్టలు చూడు పెద్దవి ఉన్నాయి పెట్టుకుంటారా అనేసి తీసుకొచ్చి ఇస్తున్నారు నేను అన్నాను అత్త నాకు గోల్డ్ ఉంది కదా బుట్టలు చూడు పంజరపి నాకు వద్దు అనేసి అన్నాను దేవక్క కూడా సేమ్ అదే అనమాట ఉంది కదా అత్త నాకు వద్దులే అనేసి అంది సరే మీ ఇష్టం పదండి అమ్మ వెళ్దాము అనేసి ఇక కిందకి అయితే వచ్చాం కిందకు వచ్చి మాకు తెలిసిన చుట్టాలు అందరినీ పలకరిచ్చేసి ఇక ఎడకైతే మేము ఇక అక్షింతలు వేయనీకి వచ్చామన్నమాట సో ఇంట్రడ్యూస్ చేస్తున్నాం మా మేన మామ కూతురు మా అమ్మ వాళ్ళ బ్లడ్ రిలేషన్ అనమాట ఓన్ మా చిన్న మామయ్య వాళ్ళ కూతురు అర్ష్ని తన నేమ్ వచ్చేసి సో తను ఇప్పుడు ప్రజెంట్ జాబ్ చేస్తుంది ఇక్కడ వచ్చేసి నేను దేవక్క అక్షింతల వేణికి వెళ్ళాము ఫస్ట్ పిన్ని అని అమ్మ వేశారు తర్వాత మేము వెళ్ళాము అనమాట ఇక్కడ వచ్చేసి మా బావే ఫోటోగ్రాఫర్ అని చెప్పొచ్చు చక్క అటు తిప్పండి ఇటుగా జరగండి అనేసి చెప్తున్నాను సో ఇక్కడ వచ్చేసి మా పిన్నితో నేను ఒక్క ఫోటో దిగుదాం అనేసరికి ఆంటీ ఎవరో మధ్యలో వచ్చేసారు సో తర్వాత మా అమ్మమ్మ మీ అందరికీ తెలుసు కదా అమ్మమ్మ అనమాట మా అమ్మ వచ్చేసి ఏంది అని ఈ బాధ ఇవచ్చి నేను చాలాసేపు అవుతుంది నువ్వు ఇప్పుడు చూసిన వాళ్ళు ఒక్క కేక్ వేసింది వాళ్ళ అమ్మనైతే 
సో మా పిన్ని ఇక్కడ ఉంది పిన్ని దగ్గరికి వెళ్ళాను అనమాట పిన్నితో ఒక ఫోటో దిగుదాం ఇందాక మిస్ అయిపోయింది కదా అనేసి అంతలోకే మా పెద్ద బావ ఫోన్ చేశారు సో అదే మాట్లాడుతున్నాను అమ్మ నేను వచ్చాను అనేసి చెప్తున్నారు ఆ సరే బావ బయట ఉండండి నేను వస్తున్నాను అనేసి చెప్తున్నాను బట్ నా ఫోన్ స్విచ్ ఆఫ్ అయిపోయింది ఇక్కడ నుంచి వీడియోస్ అమ్మ ఫోన్లో షూట్ అవుతున్నాయి మీకు అర్థమవుతుంది కదా నా ఫోన్ ఇదిగోండి నా చేతిలో ఉంది దేవక్క వచ్చేసి వీడియో దీయమంటే తీస్తుంది అనమాట ఫోన్ స్విచ్ ఆఫ్ అయిపోయింది నాది అసలు ఇంకా నయం అమ్ము ఇచ్చెళ్ళింది అసలు అమ్ము ఇంటికి వెళ్ళిన తర్వాత ఫోన్ స్విచ్ ఆఫ్ అయ్యి నా పరిస్థితి ఏంటో కూడా తెలియ ఇక భోజనానికి అయితే వచ్చేసామనమాట రైస్ ప్రిపరేషన్ జరుగుతుంది కొద్దిసేపు వెయిట్ చేయండి అనేసరికి ఇక అక్క వాళ్ళైతే తెలిసిన బంధువులతో వాళ్ళతో మాట్లాడుతూ ఉన్నారు సో అందుకోసం అనేసి ఇక నేను కూడా లోపల పక్క ఉండి వెయిట్ చేస్తున్నాను మళ్ళీ ఒకసారి మండపానికి వెళ్దాము అనేసి వెళ్ళాను అనమాట ఇదిగోండి దేవక్క పెద్దమ్మ ఇక్కడే ఉన్నారు సో ఒకసారి వచ్చారు ఇక మండపం దగ్గర కూడా మీకు ఒక్కసారి విభు నార్మల్గా చూపించేస్తాను ఇదిగో మా అమ్మమ్మ రావే అమ్మమ్మ అన్నం తిన్ను కానీ అంటే వస్తానులే అనేసి కూర్చుంది అమ్మ అయితే ఏమైనా ట్యాబ్లెట్లు ఉన్నాయేమో వెళ్ళి పిలుచుకురా అనేసరికి ఇక నేను మళ్ళీ వచ్చాను అనమాట అమ్మమ్మని పిలుచుకెళ్ళనీకి సో ఇదిగోండి మా చిన్నత్త అర్షిణి వాళ్ళ మదర్ అనమాట ఈ స్కై బ్లూ పింక్ కలర్ కాంబినేషన్ శారీ అండ్ పక్కన వచ్చేసి ఒక పిన్ని తెలిసిన పిన్ని అండ్ తర్వాత మా పిన్ని అనమాట ఈయనండి మా వంశీభావ అండ్ తర్వాత వచ్చేసి ఇక్కడ మా పిన్ని నేను చెప్పాను కదా ఇందాక ఒక ఫోటో దిగుదామని వెళ్తే మిస్ అయిందని ఇక్కడైతే ఫోటో దిగాను అంతలోకి ఏదో అంటే పెళ్లి కూతురికి ఇచ్చే గిఫ్ట్స్ ఉంటాయి కదా అవి పిన్ని రిసీవ్ చేసుకొని జాగ్రత్తగా పెడుతుంది ఎందుకంటే కొంచెం ఈ గిఫ్ట్లు అన్నవి ఎలాంటివి వస్తాయో తెలియదు అంటే నార్మల్గా గాజువి కావచ్చు ఏమైనా సంథింగ్ వచ్చాయనుకోండి అవి జాగ్రత్తగా చూసుకోకపోతే ఇబ్బంది అవుతుంది కాబట్టి సో అది అనమాట ఇక పిన్నితో మాట్లాడుతున్నాను బాబాయి రమ్య వస్తారా పిన్ని అంటే పెళ్లి మండపానికి వస్తారు నాన్న రేపు అని చెప్తుంది ఏ టైంకి వచ్చినవి ఏంటి అనేసి ఇందాక వెళ్ళినప్పుడు మరీ హడావిడిగుంది ఇప్పుడు అందుకనే మాట్లాడుతున్నాను సో ఇక్కడ వచ్చేసి అక్షింతల అదేనండి వేస్తారు కదా తలంబ్రాలు సో ఆ తలంబ్రాలు బియ్యం కలుపుతున్నాం దేవక్క మిస్ అయింది చూస్తున్నారు కదా దేవక్క వచ్చేసి పిన్నితో పాటు పిన్ని వాళ్ళది కూడా అత్తగారి ఇల్లు సారీ అత్తగారి ఇల్లు ఇదే ఊరండి సో అందుకోసం వాళ్ళు మరిది వాళ్ళ ఇంటికి వాళ్ళ ఆడబిడ్డ వాళ్ళ ఇంటికి వెళ్ళారనమాట ఇక ఇక్కడ వచ్చేసి నేను తలంబ్రాల బియ్యం మిక్సింగ్ చేయడానికి నేను అమ్ము వచ్చాం కాల్ చేశారు అమ్ము కొంచెం వీక్గా ఉంది అనేసి ఇంటికి వెళ్ళిపోయింది ఫుడ్ కూడా తినలే మా అమ్మ ఏమో ఇక నువ్వు వెళ్ళు వదిన ఇక్కడే ఉంది నువ్వు వెళ్ళు వెళ్ళు అంటే నేను వెళ్ళాను ఇక అమ్ము కొంచెం అంతా అక్కడ కూర్చొని ఇదయ్యాక కొంచెం కంఫర్ట్గా ఫీల్ అయిన తర్వాత మళ్ళీ కాల్ చేస్తే వీళ్ళు అమ్ము వస్తావు అంటే వచ్చిందనమాట నాతో పాటే ఇక తలంబ్రాల బియ్యం మిక్స్ చేసిన తర్వాత పూలు ఉంటాయి కదండి రోజా పూలు అవి దీంట్లో వేస్తున్నాం అనమాట అయితే పక్కన ఆంటీ వాళ్ళు అంటున్నారు ఇప్పుడు అవసరం లేదు రేపు మార్నింగ్ వేసినా సరిపోతుంది పూలు జాగ్రత్తగా తాయండి విడి పూలు లెక్క కాకుండా నార్మల్ పూలు వేసినా అందంగా ఉంటాయి తలంబ్రాల్లో అక్షింతలకు కానీ అనేసి చెప్తున్నారనమాట సో ఇలా తొమ్మిది మంది పదకొండు మంది అలా మిక్స్ చేస్తారంట సో ఆ మిక్స్ అయిన తర్వాత కొన్ని మనకి నేర్చుకుంటూ ఉంటామండి పెళ్లి జరిగేటప్పుడు ప్రతి విషయం నేర్చుకోవాలి అంటే ఇలాంటి వాటిల్లో మనం కూడా పార్టిసిపేట్ చేయాలి కదా సో అదనమాట ఇక ఇక్కడ ముచ్చట్లు పెట్టుకుంటున్నాము అంటే క్లియర్గా అడుగుతుంటారు కదా ఇంకేమైనా సపరేట్గా అంటే ఒకే కు ఒకే ఇదైనా కానీ ఒక్కొక్క ప్లేస్లో ఒక్కొక్కలా చేస్తారు ఇప్పుడు తెలంగాణలో కొంచెం డిఫరెంట్ ఉంటాయి మ్యారేజ్లు ఆంధ్రాలో కొంచెం ఉంటాయి అలా పశ్చిమ గోదావరి తూర్పుగోదావరి అలా వెళ్ళిన సైడ్లు కొంచెం డిఫరెంట్గా ఉంటాయి వాటి గురించి ఇక్కడ డిస్కషన్ అయితే జరుగుతూ ఉందనమాట ఇక ఇంటికి అయితే వచ్చేసాం కాసేపు పడుకుందాము టైము త్రీ అయింది సో కొంచెం రిలాక్స్ అయితే బెటర్ అనిపించేసింది అనమాట కొంచెం హెడ్ ఎక్కువ వస్తుంది మెయిన్ మళ్ళీ నైట్ నిద్ర పట్టిద్దో లేదో ఎంత టైం అయితే పడుకునేసరికి తెలియదు రేపు మార్నింగ్ పెందలాడి వెళ్ళాలి సెవెన్ ఫిఫ్టీ సిక్స్కే రేపు మార్నింగ్ టైం అనమాట సో అందుకోసమే మ్యారేజ్ టైము సో అందుకోసం అనేసి మనం కొంచెం బ్రష్ ఏం చేసుకుని ఒక టీ అయితే వేయాలి హెడ్ ఎక్ బాగా వస్తుంది వదిన చుట్టాలు వచ్చారు సో మాట్లాడుతుంది మనం బ్రష్ ఏం చేసుకొని బయటకు వెళ్ళి చాయ్ తాగేసి పంచుకోవాలి ఓకేనా సో ఇక్కడ మొత్తం నేను డ్రెస్ చేంజ్ చేసుకుని వచ్చేసరికి వీళ్ళందరూ కూడా ఎవరం పెట్టుకొని మా అమ్మ నేనని చెప్పా అక్క మా పెద్దమ్మ అందరు అడుగుతున్నారు కదా దేవక్క మీ సొంత అక్కైనా కాదని ఇదిగోండి మా పెద్దమ్మ మా అమ్మ వాళ్ళ అక్క 
మా పిన్ని హ్యాండ్ బ్యాడ్ మేము వెళ్ళినప్పుడు ఉన్న పర్సన్ రమ్య తెలుసు కదా సో మీరు చూసి ఉండరు కానీ మా పిన్నిని అయితే వీడియోస్లో చాలా సార్లు చూశారు ఈమె మా అమ్మమ్మ ఎక్కడ ఉందో ఒక చిన్న పిల్ల ఏమా మా అమ్మ అనే వాళ్ళ పాప అనమాట ఫ్రెండ్తో మాట్లాడుతున్నా సో ఇది మా అమ్మ ఏమో అక్కడ పడుకొని ఉంది అత్తయ్య వాళ్ళు ఏమో రెడీ అవుతున్నారు పెద్ద అత్త ఏం పడుకొని ఉంది అనమాట హెడ్ ఏక్ వస్తుంది అనేసి ఎస్ ఇది మా ఫ్యామిలీ దేవి ఇక హాయి ఇక అక్క రేపు మార్నింగ్ కట్టుకునే శారీ అనమాట నాకైతే చాలా 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 బాగా నచ్చిందండి టూ థౌజండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ ఎంతో సంథింగ్ అయిందంట శారీ అయితే వేరే లెవెల్ ఎందుకంటే పింక్ అండ్ గోల్డ్ కాంబినేషన్ సిల్వర్ మిక్సింగ్ అయి ఉంది కాబట్టి నాకైతే చాలా బాగా నచ్చింది మా అక్క వచ్చేసి ఈ శారీ కదా నేను చెప్తున్నాను అనమాట అక్క నువ్వు ఈ శారీలో కత్తర్ నాకుంటావు కట్టుకోవటం మాత్రం కొంచెం కేర్ తీసుకొని నిదానంగా కట్టుకో సూపర్ ఉంటావు అనే చెప్తున్నాను నిజం చెప్పాలంటే మా అక్క కంటే నేనే కొంచెం బొద్దుగా ఉంటాను మా అక్క సన్నగానే ఉంటుంది దాని ఫీలింగ్ ఏంటంటే ప్రతిసారి ఎంకరేజ్మెంట్ విషయంలో మాటికి లేదే నువ్వు బాగానే ఉన్నావు సరిపడ ఉన్నావు నువ్వే ఎక్కువ ఫీల్ అవుతున్నావు నేనే ఎలా ఉన్నాననేసి ప్రతిసారి మోటివ్గా మాట్లాడుతుంటుంది నాకు ఆ విషయంలో కొంచెం మా అక్క అంటే ఎక్కువ కేర్ అనమాట సో ఇక్కడ చూస్తున్నారు కదా శారీ విషయానికి వచ్చి బ్లౌజ్ కొంచెం రెండు సార్లు కుట్టించాల్సి వచ్చిందంట అంటే అదే బ్లౌజు కానీ స్టిచ్చింగ్ కొంచెం ప్రాబ్లం అయ్యింది కానీ శారీ మాత్రం ఎంత బాగుందండి బ్లౌజ్ విషయంలో కొంచెం చెడగొట్టారు కానీ తర్వాత రెండోసారి పర్ఫెక్ట్గా దిద్దినట్టు చేశారు అనమాట ఇక్కడైతే పతానం చేస్తున్నారు అదేనండి ఆడపిల్లని పంపిస్తారు కదా రేపు మార్నింగ్ సెవెన్ ఫిఫ్టీ సిక్స్కి మ్యారేజ్ టైం సో అందుకని పతానం చేస్తున్నారు మేమేంటంటే ఇక డ్రెస్ వేసుకొని వచ్చాను కదా కొంచెం అంతా ఫొటోస్ అవి తీసుకుందాము ఎందుకంటే ఆ యొక్క మెమరీస్ అనేసి చాలా బాగా ఫీల్ అవుతాం కదా అనేసి సో అలా అమ్మని కొంచెం ఫొటోస్ దీమని చెప్పానమాట ఇక అందరూ కూడా తనని అక్షింతలు వేసి దీవించారు సో కొంచెం హడావిడిగా అయితే ఉందన్నమాట ఇక మేము కొన్ని పిక్స్ కూడా తీసుకున్నాము మాకు కొంచెం మెమరీస్గా ఉంటాయి అనేసి I don't wanna fall in love I just wanna have some fun yeah I don't wanna fall in love I just wanna have some fun I don't wanna fall in love I don't wanna fall in love 
ఇప్పుడు దాకా బాగానే ఉంది కానీ లాస్ట్కి వచ్చేసరికి కొంచెం ఎమోషనల్ అయ్యింది మా అమ్మ కూడా చూస్తున్నారు కదా సో నేను మా అత్తతో అంటున్నాను అత్త వెళ్ళి ఒకసారి మాట్లాడపోయా అంటే లేదు నేను ఆడికి వెళ్ళి మాట్లాడితే నేను ఆగలేను తను ఆగలేదు నేను ఎమోషనల్ అవుతాను ముందే చెప్పాను నువ్వు వెళ్ళేటప్పుడు మాత్రం ఎమోషనల్ అయితే ఊకోను అనేసి అత్త చెప్తుంది అక్కడ మాకు తర్వాత టెంపుల్కి అయితే వచ్చామండి సో వెళ్ళే ముందు టెంపుల్కి వెళ్ళామన్నమాట అందరం వెళ్ళేసి కొంచెం దేవుడు దర్శనం చేసుకొని అక్కడ నార్మల్గా పూజ చేయించుకొని ఇక అమ్మ అయితే వెళ్ళిందనమాట అయితే ఫుడ్ తిందురు కానీ రాండి ఫ్రెష్ అయ్యి అనే చెప్పారు అక్కడికే రామన్నారు కానీ ఇక్కడే కదా అన్నయ్య వాళ్ళు ఇల్లు మేము ఇక్కడ ఫ్రెష్ అయ్యి వస్తాంలే అనేసి వచ్చాము అంతలోకి ఉదయం ఫుడ్ ప్రిపరేషన్ కూడా కంప్లీట్ చేస్తుంది ఇక అత్త కాల్ చేసి అత్త రాములే ఉదయం చేసేసింది అనేసి చెప్పామన్నమాట సో ఉదయం వచ్చేసి ఇక్కడ టమోటో ఎక్కర్రి అండ్ తర్వాత ఉల్వాచారు సో 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 అండ్ తర్వాత వచ్చేసి బిర్యానీ అనమాట బిర్యానీ వచ్చేసి అమ్మ రైస్ తీసుకోకుండా వచ్చేసింది వామ్థింగ్ సన్సేషన్ ఉందని చెప్పాను కదా తర్వాత వెజ్ బిర్యానీ మసాలా ఏం లేకుండా చేసింది కానీ ఎక్సలెంట్ అండి ఇక అంతా దీన్ని ఫుల్గా కోన్ అయితే పెట్టేసుకొని పట్టుకున్నాం అనమాట ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్